，自汾阳老祖创建汾阳谷以来，九龙雷罡火便是代代相传。只有成功收服此一火，才能继承谷主之位。当年因强行融合九龙雷罡火失败而遭反噬，还有不到一年的时间便会生机枯竭。越来越看不到希望的小女，脾气也变得越发刁蛮。这次请二位来协助炼制七品丹药火蒲丹，便是救小女最后的机会。老夫就这么一个女儿，这世上没有什么比她更重要。别说天火三玄变，就是搭上老夫的性命又何妨？所以，恳请二位务必成功。嗯、汤谷主是个好父亲，严某定当竭尽全力。幻某不会辜负汤谷主的信任。此次需炼制的丹药名为火蒲丹，品阶在七品高级。两位大师先前已经看过药方，那么接下来就劳烦二位按照药方各司其职便好。山荣鼎，这可是天顶榜上之物，没想到居然被收藏在唐谷主手中，当真是让人羡慕。此番炼制火蒲丹所需时日不短，还请两位鼎力协助，自当尽力而为。嗯，两位开始吧。我会用九龙雷罡火协助二位炼化药材，融合药材，则拜托二位了没想到这炎霄年纪虽小，竟也坚持了整整十日啊！哼，我看他只是运气好罢了。嗯、炼制火蒲丹的过程果然繁琐，光是药材的炼化与融合，就已经造成了灵魂力量的极大消耗。幻大师，您还好吗？放心吧，没问题。嗯。这最后一步的融合才是最为关键的，年宵小友，开始吧。和速度的情况下，不出丝毫差错。火儿，这次看来真的有希望了。但愿吧。
，就这么失败了。哎呀，真是太可惜了！是啊，是啊，明明已经到最后一步了。是啊。唐谷主，能否让我继续炼制下去？炎霄逍遥，你能独自炼制这火蒲丹？继续炼制，或许还有一丝机会。可若就此放弃，便是彻底失败。这小子不是开玩笑吧？你独自炼制这火炉丹，怎么可能？怎么行？不知天高地厚的小子，是谁教出来的？真把自己当救世主了？元宵。爹，就让严大师继续炼制吧。火儿可没那么容易认命。好，那便请严逍逍遥出手吧。即便最后失败，老夫也绝无怨言。我会竭尽全力一试。不要远离，记得细细观摩我的手法。能够观摩老师亲自炼丹的机会，我可不会错过就交给我，你安心完成最后一步。不劳唐谷主，我等他，就是这丹雷。李妖魁，去。级别的傀儡，这小家伙居然拥有斗宗级别的傀儡！看来要晋级成天妖傀，难度还是不小啊！唐谷主，信不属命。谷主，天火三玄便不是寻常秘法，祖训不可违啊！二长老，本宗事先已答应了炎霄小友，你现在这般说，是想让我失信于人吗？可是谷主，嗯，嗯，炎霄小友，炎霄见过唐谷主，恢复的如何了？已无大碍，多谢谷主关心。你。便是那个炎霄吧。前段时间，老夫刚好去过一趟中州北域，听闻一名陌生青年与风雷阁的恩怨。此人单枪匹马闯上雷山。
在击败风雷阁的凤青儿之后，扬长而去。那名青年名为萧炎，萧炎与炎萧，莫非是同一人？萧炎，炎萧，在下的确是萧炎。小子行走在外，遮掩一下容貌，也是为了多一层保护。既然大长老不喜，那揭开便是。如若问心无愧，又何必遮遮掩掩？你与风雷阁结怨，便是因为你身怀他们的三千雷动。如今你又想要我焚炎谷的天火三玄变，怎么，你就对别人的斗技这么感兴趣？住口！萧炎、萧友是我焚炎谷的客人，各位长老，说话还请客气些。谷主既然已经做了决定。我们也不好为难。不过，如若他能按规矩，像谷内核心弟子一样通过考验，自然不会再引来他人非议了。唐谷主，既然两位长老执意要考验在下，那便依他们吧。否则，今日我怕是不能如愿了。出什么事了？哎，哥哥，好像又是那个炎霄。炎这次又是因为什么？不知两位长老要如何考验我萧炎？此事事关重大，便由二长老亲自出手考核。若萧炎小友能坚持十个回合，便算你赢。爹爹、嗯，谷内核心弟子考核从未有过长老们亲自出手的先例，更何况无权长老可是货真价实的八星斗宗。唐小姐放心吧，无论怎样。天火三玄变，我今天要定了！<笑>狂妄！哼、嗯！残、啊、影，这就是风雷阁的三千雷动吧？果然有些门道。哼，二长老好眼力！来、哎，纯阳免手。这招如何？你若放弃天火三玄变，这门高阶斗技也让你带走。再来，冥顽不灵，老夫倒是要看看，究竟是我焚炎谷的天罡碎石不厉害，还是风雷阁的三千雷斗更胜一筹？嗯。六合游身拳，六合火、嗯，你就这点手段吗？你，哎，哎，哎，哎。哎哎